，这家伙在戏耍你，就没有跟你合作的意思。看出来了，看我怎么整他。小凡，你们两个很熟吗？他说要跟我介绍个妹子给我，让我下午放学等他。瞬间，小娟散发出恐怖的气息。你说什么？他在撒谎，别听他的。听说还是他妹妹，暗恋我很久了，他想撮合一下。你这家伙！李百涛这家伙，居然干招惹王小军进我老虎，一下就被打飞了，这里打破真凶了。让你耍我，这下舒服了吧？算你狠！这么说，你有新欢了？嗯。可可，我对他妹妹没兴趣，只是他们一厢情愿罢了。听到这话，黄小娟瞬间开心起来。我就知道，你怎么可能对那些胭脂俗粉感兴趣？以后少管我的事，真烦人。好的。随后，黄小娟开开心心的离开了。恭喜玩家张小凡在黄小娟眼中达到完美扮演，获得扮演度六。我明白了，对这个丫头越是冷淡，就越符合她心里的扮演形象了。突然一阵尿意袭来，这张小凡年纪不大，怎么这么尿频？该不会是腰子出问题了吧？哎，小小的年纪就开始不爱惜自己的身体了。小凡哥好，好好都好。这张小凡不会整个年级的扛把子吧？这多少有点拉风。哈哈，完事，张小凡向教室走去。走路，看路，同学。好家伙，这么壮！你是学生，我是老师。对了，下午是你们班的体育课，现在去操场集合。很快，所有人都聚集在操场上。体育老师面无表情的样子，让所有人都不敢说话。同学们，不用紧张，你们别看我长得吓人，实际上最喜欢你们了。上了这么多节课，你们没有发现吗？按照惯例，接下来我们做热身运动，你们自己做，我下去纠正你们。老师，你快看，我这个厉害吧？有些动作不能做的太过，你这样对脊椎不好。这脖子直接断了吧？应该。这些阿飘都做这么凶吗？同学，你的动作不标准，我来帮你纠正。谢谢老师。啊！我的胳膊脱臼了，同学，不好意思，是我的错，我帮你接回来。啊！断了，断了，老师不是故意的。老师，求求你，饶了我吧。李大婆，你真是恶爆了，不就是扭了一下手臂吗？至于脚这么惨吗？张翠，你开开我，这药都没事，有啥痛的？这李大炮一碰就疼，比我们女生还娘。这李大炮真够倒霉的，这游戏对他来说应该没得玩了。你赶紧去医务室，把胳膊接回去。哎，现在的孩子啊，身体真的是越来越不行了，居然还有体质这么差的学生。现在开始，五分钟抹布，谁都不许动。瞬间，所有人都换成了抹布。老师，你看我的动作标准不？就你做的这动作，还好意思让我看？真差劲。这是张小凡习惯的挠了下头，恰好被逮住。小鬼，你的手是痒痒了吗？还是说你在挑衅我？认为我的脾气很好？我习惯性的动作是吗？那我帮你改改。下一秒，沙包大的拳头捶在张小凡身上，有意思，居然纹丝不动，真不错。知道我的关节不好，还特意帮我揉揉。谢谢老师，现在我感觉好多了。你的体质还算不错，不过以后得多多注意活动，关节部位这些地方有些生锈了。小样，有我在，还想干掉张小凡？要不是担心暴露身份，劳资直接让他原地消失。小眼牛逼普拉斯，接下来的时间自由活动，下课也不用集合了，直接滚！丢了面子的体育老师灰溜溜的离开了。要不趁这个时间去医务室，友好的探望一下李大炮，毕竟他知道你扮演这个角色的一些信息。好主意，恭喜宿主触发隐藏任务，潜入医务室偷取医生的麻醉剂，过程中不能被发现，安全的离开医务室即可完成任务，奖励十个死神碎片，以及有一定的概率获得主线线索。诱惑，不错。很快，张小凡就来到医务室，不在，不会有这么好的运气吧？随即，张小凡在屋子里开始翻了起来。片刻过后，没有找见。话说，李大炮不是来医务室了吗？怎么不见他人呢？突然，一阵摇床的声音从里屋传了出来。嗯，这家伙怎么搞成了这样？哎，快把我解开！我要逃离这个鬼地方。